डोनर्स आहेत देणगीदार आहेत जे तुमच्यावर विश्वास ठेवून धान्य देतात त्यांचा कॉन्फिडन्स किंवा विश्वास कसा मिळवला आणि त्यातलं सातत्य कसं टिकवलं ते जेव्हा गृहिणीना आपण विचारतो तू काय करतेस नाही मी गृहिणी आहे मी काही करत नाही मी काही करत नाही हा तिचा चॉईस असतो ती खूप काही करू शकते की एकशे त्रेचाळीस महिला गेले कित्येक वर्ष कोणत्याही प्रकारचे वादविवाद न करता एकत्र राहू शकतात हा पुरुषांना त्यांनी धडा घालून दिलेला आहे एका सामान्य गृहिणीनं गीतेच्या अठरा अध्यायाचं माणसाने वागावं कसं याचं सार या अठरा मिनिटात तुमच्या समोर मांडलं ज्या समाजाला फक्त महिन्याचे हिशोब नवऱ्याला देणे आल्या गेल्याची उडबस करणे वेगवेगळे पदार्थ करणे आणि घराच्या सुंदर सजलेल्या चौकटीत आपण कसे शोभिवंत फ्लॉवर पॉटसारखे दिसू याची काळजी घेणे यातच इती कर्तव्यता किंवा धन्यता असते तिथं त्या कागदी फुलांच्या स्वादापेक्षा स्वतःला उमलावं वाटणं हेच माझ्या दृष्टीनं क्रांतिकारी आहे एक दफा तो मुचको अपना जीवन खुद ही बोने दो एक दफा तो मुचको अपना जीवन खुद ही बोने दो लिख लेने दो अपनी किस्मत लिख लेने दो अपनी किस्मत होना है जो होने दो स्वतःच्या घराला अन्न देणाऱ्या माऊली बऱ्याच असतात परंतु एकोणीस संस्थांना अन्न पुरवणारी ही खरी अन्नदात्री आहे आणि मला एक गोष्टीचा अभिमान आहे की त्या ठाण्याच्या आहेत एक छोटासा प्रश्न आहे सहज मी तो फोटो वगैरे सगळा बघत होतो पुरुषाला प्रवेश नाही आहे का आहे हा चला म्हणजे काहीतरी आहे पण त्याच्यात कोणी मला दिसला नाही पुरुष नाही पुरुषांचा प्रवेश पेक्षा आम्ही पुरुषांचा थोडासा वापर करून घेतोय म्हणजे आम्ही त्यांच्याकडनं डोनेशन घेतो म्हणजे ते आपले डोनर होऊ शकतात पण काम मात्र आम्ही महिलाच करणार ते सात जणी आहेत त्या सात जणी तुम्ही महिलाच असणार हो आम्ही एकशे त्रेस मे एकशे त्रेचाळीस महिलाच आहोत प्रेक्षक आपल्याकडे भूक ही फार मोठी समस्या आहे सातशे कोटीच्या ह्या स्मॉल प्लॅनेटवर आजही शंभर कोटी आणि त्यातले वीस कोटी भारतात हे रात्री झोपताना पाणी पिऊन झोपतात आणि काहींच्या नशिबी ते पाणीसुद्धा नसतं याचा अर्थ या देशात अन्नधान्य कमी पिकतं असं नाही आजही या देशामध्ये या महाराष्ट्राचीच गोष्ट सांगतो दोन वर्ष पुरेल एवढी साखर गोदामात पडू नये आणि यावर्षीच्या गाळप हंगामाचं नेमकं करायचं काय असा प्रश्न साखर कारखान्यांसमोर पडलेला ही वस्तुस्थिती आहे तीच परिस्थिती काही प्रमाणात आपल्याकडे तांदुळाची आणि गव्हाची देखील आहे परंतु प्रॉब्लेम काय माहितीये फिफ्टी पर्सेंट ऑफ द व्हीट अँड वन थर्ड ऑफ द राईस गेट्स लॉस्ट इन डिस्ट्रीब्युशन आणि म्हणून राईट टू फूड हा जरी कायदा करण्यात आलेला असला तरी त्या कायद्याचं नेमकं वास्तव काय आहे हे तुम्हाला या कामातून दिसतं कायदा झाला डिस्ट्रीब्युशन झालं ज्यांना त्यातून मिळायचं होतं त्यांना कायदेशीररित्या आणि बेकायदेशीररित्या देखील मिळालं समस्या जिथं आहे तिथंच आहे त्या समस्येचा शोध न घेता त्यावर उत्तरं शोधणारे फार थोडे असतात आणि त्यातल्या उज्ज्वला बागवाडे ह्या आहेत त्यांच्या कामाचं वैशिष्ट्य असं आहे की आपल्याला ढेकर द्यायला का मिळते हा प्रश्न ढेकर देताना पडतो तिथंच खऱ्या अर्थाने दुसऱ्याच्या पोटातल्या उपाशीपणाची जाणीव व्हायला लागते तुम्ही एक मग अशी फार सूचकपणे बोललात सगळंच बोलणं इतकं प्रत्येकारी होतं की खऱ्या अर्थाने ती मला असं वाटतं सामाजिक अभिसरणाची एक भगवद्गीताच होती इट वॉज नॉट बेड ऑफ रोजेस असं तुम्ही म्हणलात त्या काट्यांविषयी सांगा ना <laughs> काटे बोठत करायची कला स्त्रीकडे असते सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कसं असतं ना महिला स्त्री कुठली ना पहिल्यापासून इतकी ती घरामध्ये असते आणि तिच्या घरात असण्याची आपल्याला सवय झालेली असते म्हणजे आई आई घरीच असते ना मग ती काय करते जे मध्ये आत्ता एका सिरियलमध्ये होतं ते ऐकून खूप मजा वाटली होती इवन नवऱ्यालाही असं वाटत असतं हा बायको म्हणजे ती घरात आहेस ती शी इज ऑलवेज देअर 
आणि मग अचानक काहीतरी हातनं काहीतरी घडायला लागतं आणि पटपट पटपट चित्र बदलायला लागतं अचानक ती व्यक्ती बिझी व्हायला लागते तिला मीटिंग्स यायला लागतात तिला फोन यायला लागतात अचानक तिला कुठेतरी जावं लागतं किंवा कुठेतरी मीडियामध्ये यायला लागते हे सुरुवातीला ना सगळ्या आणि आपल्या बरोबरच्या बऱ्याच जर म्हणजे मैत्रिणींचे अनुभव आहेत की सुरुवातीला डायजेस्ट करायला थोडं घरातल्या ना कठीण तिच्या नावानं जेव्हा नवरा ओळखला जातो तेव्हा हा असं म्हणू कदाचित नाही पण आणि मुख्य पण एक सांगते मी तुम्हाला ना की हळूहळू ना आपण पेशन्स ठेवला थोडा ना गोष्टी बदलायला लागतात म्हणजे आज मी तुम्हाला सांगते ना मलाच एखाद्या ठिकाणी जायचा कंटाळा आला असेल समजा इट्स माय हजबंड हू गाईड्स मी की नाही तुला तिथे जायला पाहिजे कामाच्या दृष्टीने तुझं तिथं असणं महत्वाचं आहे म्हणजे आता मी त्याच्या त्याच्याकडे सल्ला मागते की आता मी काय करू आता माझी मुलगी डिजिटल मार्केटिंगमध्ये फेसबुक आणि हे सगळं करण्यासाठी ती मला मदत करते माझा जावई येतो आहे अहमदाबादचा ग्रॅज्युएट आहे तुम्हाला आउट ऑफ द बॉक्स विचार करायला शिकवतो म्हणजे एखाद्या गोष्टीमध्ये आपण असं ढोबळपणे बघतो वरवर बघतो तो मला वेगळा अँगल देतो म्हणजे तो म्हणतो की धान्य बँक चालू केली ना ती इथनं चालू केलीस पण आता तुला वीस वर्ष पुढे जाऊन जर ती बघायची असेल ना यू विल हॅव टू यूज युअर ब्रेन म्हणजे आता हार्ट आणि बुद्धी ह्या दोघांचा संगम व्हायला पाहिजे जर तुला पुढे वीस वर्ष तीस वर्ष पुढे जाऊन तुला काम करायचं आहे म्हणजे हे विचार म्हणजे थोडक्यात म्हणजे माझी आई मावशी होता त्या आता वयानी बऱ्याच अठ्ठ्याहत्तर एक वर्षाच्या आहेत कुठेही काही वाचतात कुठे काही ना मला लगेच पाठवतात तू हे बघ तू हे वाचून घे बघ तुला ह्यातनं काहीतरी फायदा होईल तुला कुठेतरी बोलताना याचा उपयोग होईल सो थोडक्यात ना हळूहळू घरातले सगळेजणं जसं मी म्हटलं त्या रंगात रंगायला लागतात फक्त थोडा वेळ द्यावा लागतो आपल्याला थोडा पेशन्स ठेवायला लागतो तेव्हा आपण चिडचिड करून चालत नाही हे जे तुम्ही एकशे त्रेचाळीस महिला दर महिन्याला दान देणाऱ्या कारण एकदा दान देणारे शोधणं फार सोपं असतं परंतु सातत्यानं दर महिन्याला छोटं छोटं दान देणारे काय व्यायाम कर असं डॉक्टरनी सांगितल्यानंतर तीन चार दिवस पहिले व्यायाम करणारे पुष्कळ असतात हो माझ्या सकट अगदी <laughs> परंतु जर दररोज पंधरा मिनटं कर असं म्हटल्यानंतर किती हात वरती येतील याच्यात शंकाच आहे ही वस्तुस्थिती आहे त्यामुळे हे जे डोनर्स आहेत देणगीदार आहेत जे तुमच्यावर विश्वास ठेवून धान्य देतात त्यांचा कॉन्फिडन्स किंवा विश्वास कसा मिळवला आणि त्यातलं सातत्य कसं टिकवलं त्यातलं सातत्य फार महत्वाचं आहे बरोबर आपल्याकडे कसं आहे ना आपलं दोन रजिस्ट्रेशन आहे म्हणजे एक असतं ते धान्य बँकेचे सभासद असतात म्हणजे ते फक्त धान्य देतात आणि तिथंच त्यांचा रोल संपतो आणि मग आपण त्यांना पुढल्या वर्षी परत नॉक करतो आणि एकशे त्रेचाळीस जे तुम्ही म्हणालात ना त्या वी टुगेदरच्या काम करणाऱ्या असतात म्हणजे त्या कार्य म्हणजे काय म्हणतात त्याला कार्यकर्त्या असतात तर एकशे त्रेचाळीस कार्यकर्त्या आहेत आणि दोन हजारच्या आपले डोनर्स आहेत सगळ्यात महत्त्वाचं काय असतं माहिती आहे एक तर गृहिणी हे काम करते म्हटल्यावर ना आपण विश्वासाची अर्धी लढाई जिंकतो म्हणजे एक स्त्री काम करते आणि ती गृहिणी आणि मग चांगलंच करेल दुसरी गोष्ट रजिस्टर्ड ऑफिस माझं घर आहे त्यामुळे घरातनं काम चालतं म्हटल्यावर अजून त्याच्यात थोडा विश्वास निर्माण होतो आणि कसं असतं ना की ते त्याचे समवना अशी माणसं भेटत जातात ना की अविश्वास दाखवणारी आम्हाला अशी बाय ग्रेस ऑफ गॉड कोणी कधी मिळा अजून तरी मिळालंच नाही आहे कारण कसं असं आपण जेव्हा बोलतो एखाद्याची फोनवर ना तेव्हा आपली पोट तिडकी त्याच्यापर्यंत पोचते त्याला समजतं की अरे हा ही बाई किती तळमळीने सांगायचा प्रयत्न करते त्याच्यामुळे तुम्हाला सांगते ना एखादा असं कधी कधी एखाद दुसरं असं काहीतरी घटना घडते असं वाटतं अरे काय झालं असं का होत आहे तेव्हा ना एखाद्या आजीचा फोन येतो तुमचं काम वाचलं मला खूप आवडलं माझं वय शहाऐंशी आहे मी काही करू शकत नाही पण माझं पुढचं आयुष्य तुला लाभो वा हे जेव्हा मी ऐकते ना तुम्हाला खोटं वाटेल माझ्या चेहऱ्यावरचा हसू अख्खा दिवस तसंच असतं म्हणजे कधी घरातले सगळे येत आहेत आणि मी त्यांना सगळं हे सांगते असं त्यामुळे विश्वास हा प्रकार असा आहे ना तो जेव्हा आपण एकमेकांशी बोलतो ना तेव्हा तो असा इथून तिथे जातो पोचतोच तो तिथे एका गोष्टीचा तुम्ही अत्यंत त्रोटक उल्लेख केला तो सविस्तरपणे समाजासमोर यायला पाहिजे आणि सिन्स दिस इज गोईंग टू गो ऑन द युट्यूब दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कारण वाढदिवसाला धान्य तुला असा एक तुम्ही शब्द प्रयोग केलात तुम्ही ठाण्याच्या आत तुम्हाला माहिती आहे वाढदिवसाला फ्लेक्स बॅनर्स होर्डिंग्स हे बघायची आपल्याला सवय आहे ही धान्य तुला प्रकरण काय आहे म्हणजे मागे एकदा आमच्या ठाण्यामध्ये सव्वीस अकराला दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर चार दिवसांनी एका महाभाग नगरसेवक किंवा काय असा त्याचा वाढदिवस होता तेव्हा त्यांनी गावभर अशी होर्डिंग्स लावली की माझा वाढदिवस या दिवशी आहे तेव्हा कृपया तो साजरा करू नका कारण सव्वीस अकरामुळे लोक शोकग्रस्त आहेत तर अशा वेळेला वाढदिवसाची धान्य तुला हे काय प्रकरण आपण कसं असतं ना बरेचदा प्रत्येक वेळी प्रत्येकाला 
धान्य बँकेची संकल्पना जरी पटली ना तरी ते प्रत्येक वेळी दरवर्षी द्यायचं किंवा मेंबर होणं कधी कधी प्रॅक्टिकली जमत नाही पण जर वाढदिवसा दिवशी धान्य तुला म्हटल्यानंतर ना त्याला एक वेगळाच पैलू येतो म्हणजे अठ्ठावीस फेब्रुवारीला माझा वाढदिवस आहे मी सगळ्यात पहिल्यांदा माझी धान्य तुला केली त्या दिवशी माझ्या सगळ्या नातेवाईक मित्रमैत्रिणींना बोलवलं कारण ते बघून ती लोक मेव मोटिवेट होणार होती आणि त्यातली नक्कीच झाली आणि काय असतं ना की आता एकसष्टी असते किंवा इतर कुठल्या ना कुठल्या कारणाने पंच्याहत्तरी ऐंशी ह्या ह्याच्यात जी धान्य प्रोग्रॅम्स होतात किंवा हॉलमध्ये वगैरे तर तिथे आवर्जून लोकांना धान्य तुला इतके दिवस करायची इच्छा असते होते पण हे धान्य द्यायचं कुणाला ते योग जसं मी म्हटलं तसं की कुठे देऊ बरेच जण आपल्याला द्यायचं असतं पण मी कुठे संस्था शोधायला जाऊ हा प्रश्न आपल्याला पडतो आणि काय असताना बरेचदा आपण धान्य देतो ते कुठे देतो एक तर खूप नोन नाव असतं संस्थेचं एखाद्या कारण त्यात काही आपल्याला अभ्यास करायची गरज नसते कारण ते एस्टाब्लिश असतं किंवा जे आपल्या घराच्या जवळ असतं अशा दोन ठिकाणी जनरली धान्य दिलं जातं पण जेव्हा लोकांना धान्य बँकेचं हे काम कळलं ना तेव्हा मात्र आवर्जून लोक धान्य तुला करून धान्य आपल्याला द्यायला लागले कारण आता कसं होतं ना जेव्हा धान्य बँकेत धान्य तुलेचं धान्य येतं तेव्हा ते एका ठिकाणावरनं दहा ठिकाणी स्प्रेड होतं म्हणजे जे पूर्वी एकालाच मिळत होतं ते आज दहा जण त्या धान्य बँकेचा आणि त्या धान्य तुलेच्या धान्याचा आनंद घेऊ शकतात आणि यातनं खूप जेव्हा धान्य तुला एखाद्याची होते ना तेव्हा त्या हॉलमध्ये जी लोकं आलेली असतात ना त्यातली बरीच जणं प्रेरित होतात की हा माझ्या वेळेस पण मी हे करीन माझ्या वेळेस पण मी हे करीन म्हणजे आता सहा तारखेला सहा डिसेंबरला ठाण्यामध्ये आपला जो वर्धापन दिन आहे तेव्हा ठाण्यातल्या पाच आदरणीय व्यक्तिमत्वांचे पण धान्य तुला करणार होत म्हणजे त्या दाखरू सोमण वसुंध पटवर्धन सुनंदा ताई पटवर्धन वगैरे अशी मोठी मोठी आदरणीय माणसं आहेत हे का करायचं तर त्यांची धान्य तुला बघून ते जे समोर बसलेले प्रेक्षक आहेत ना त्यांच्या आतमध्ये पण काहीतरी व्हायला पाहिजे आणि ते जे एक स्पिरिट असतं ना की येस यांच्यावर मी पण करतो किंवा करीन हे आपल्याला पकडायचं आहे आणि त्यासाठी हा सगळा खटाट बसतो अंधियारों के सामने तू रख दे अपने सारे चिराग ताकि मैं नहीं तो कोई और बाकी रहे माझ्याच घरात फक्त प्रकाश पसरला नाही पाहिजे तर जिथे अंधार आहे त्या प्रत्येक अंधाराला माझ्या ऊर्जेची उज्ज्वला मी देईन हे जिला वाटत ती खरी अन्नदात्री सिर्फ हंगामा खडा करणा मेरा मकसद नाही सुरत नाही सिरत बदलली चाहिए समाज बदलायचा असेल तर प्रत्येकाला बाबा आमटे किंवा महर्षी कर्वे किंवा विठ्ठल रामजी शिंदे होता येईल असं नाही परंतु माझ्या पुरत्या अंगणापुरत्या माझ्या छोट्याशा तळव्यावर मावणाऱ्या आभाळात माझ्या स्वप्नांना मी तेच बळ देईन तीच प्रेरणेचा तोच प्रेरणेचा धागा देईन की जो कधीतरी या महापुरुषांनी आपल्या समाज बदलाच्या प्रेरणेचा धागा बनवला होता तोच धागा आज उज्ज्वला बागवाडे यांच्या कार्यात मला दसतो त्यांच्या कार्याचं महत्व हे की एकशे त्रेचाळीस मैला गेले कित्येक वर्ष कोणत्याही प्रकारचे वादविवाद न करता एकत्र राहू शकतात हा पुरुषांना त्यांनी धडा घालून दिलेला आहे आणि यासाठी सर एक महत्व सांगते जेव्हा आपला जो मीटिंग असतात आपल्या दर महिन्याला आपल्या मीटिंगचा एक महत्वाचा नियम आहे की कोणीही कोणाला अहो जाओ करायचं नाही आम्ही सगळ्याजणी एकमेकांना नावाने हाक मारतो याचं कारण हे आहे ना जेव्हा तुम्ही नावाने हाक मारता तुम्ही मैत्रिणी बनता आणि जेव्हा तुम्ही मैत्रिणी असता ना तेव्हा कामाची मजा काही वेगळीच असते म्हणजे त्या कामाचा सिरियसनेस नाही होत तर मीटिंगला मैत्रिणी आहेत आपण मैत्रिणींसाठी भेटायला जायचं आहे हा एक आनंद असतो आणि ही क्वालिटी जी आहे ना ती मी रोज अनुभवते म्हणजे आपल्या बाय ज्या मैत्रिणी आहेत मग ते एक्झिबिशन अटेंड करणं असू दे किंवा कुठे जाऊन बोलणं असू दे किंवा स्टॉल सांभाळणं असू दे किंवा झेरॉक्स काढणं असू दे प्रत्येकीचा उत्साह हा तितकाच दांडगा असतो आणि मगाशी तुम्ही जे म्हणालात ना की महिला आणि पुरुष नाही दिसत आहेत महिला का असा जो तुम्ही प्रश्न विचारला होता त्याचं एक महत्वाचं कारण तुम्हाला मी सांगते ना की महिला गृहिणी गृहिणींच्या हातात वेळ असतो आणि त्यांच्याकडे तो फ्रीडम आहे वापरायचा असा बरेचदा जेव्हा गृहिणींना आपण विचारतो तू काय करतेस नाही मी गृहिणी आहे मी काही करत नाही मी काही करत नाही हा तिचा चॉईस असतो ती खूप काही करू शकते कारण ज्या बायका नोकरी करतात ना त्या मला म्हणतात की तुम्ही किती लक्की आहात की तुम्ही होम मेकर जात तुम्ही तुमचं स्वप्न पूर्ण करू शकता yeah. हा फ्रीडम आपल्या गृहिणीना आहे सो जी भाग्यवान लोक आहेत ना बायका त्या गृहिणी येथे लक्षात ठेवा म्हणजे गृहिणी असणं 
गृहिणी असणं ही यु आर लक्की की तुम्ही होम मेकर्स आहात आणि त्याचं सोनं करायला पाहिजे आपण म्हणजे गृहिणी आहे मी काय असंच वेळ माझा जातो ही आपली माइंडसेट आहे ना तो बदलायला पाहिजे कारण ना गृहिणी इथे अडकले आहेत बाकी त्यांना इथे कोणी नाही अडकवलंय चेनमध्ये इथे सगळं आपण अडकलोय म्हणजे म्हणतात ना माझी अगं लहान मुलं आहेत मी नाही येऊ शकत ह्या कामात म्हटलं तुझी लहान मुलं आहेत ना तूच पहिलं कामात यायला पाहिजेस कारण तू हे काम करताना तुझ्या मुलांनी तुला पाहिलं पाहिजे पन्नाशी यायची वाट बघू नको अनफॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेट फॉर्च्युनेटली का अनफॉर्च्युनेटली पण माझी पन्नाशी आली मी ह्या कामात आले अजून वीस तीस वर्ष लवकर समज आली असती तर बरंच काही अजून मी करू शकले असते तरुण मुलींना सांगते की तुम्ही या या कामामध्ये लहान मुलं मोठी होत आहेत आपोआप काही प्रॉब्लेम नाही आहे कळेला कडेवर घेऊन या बायका म्हणतात घरी येऊ पाहुणे आले ना मी येऊ शकत नाही म्हटलं पाहुण्यांना घेऊन या घरी एक कप चहा बनवा त्यांना सांगा चहा पिऊन घ्या मी एका तासात येते माझी मीटिंग आहे लेट दे मी रिअलाइज की तुमची मीटिंग ही तुमची प्रायोरिटी आहे बायका आपल्या प्राय गो आपल्या गोष्टींना इतकं खाली करतात ना त्यामुळे घरातले सहज म्हणतात ती ना ती तिचा प्रोग्राम कॅन्सल करेल माझी मीटिंग आहे मला जायचं आहे मी कॅन्सल करू शकत नाही माझ्या घरातले सगळे बाजीराव मस्तानी बघायला गेले होते खूप नावं काढली मी सगळ्यांची खूप ऐकली तुला तुझं काहीतरी वेगळंच करायचं असतं तुला आमच्यात यायचं नसतं म्हटलं नाही माझी मीटिंग आहे जमणार नाही हे डेडिकेशन आपण त्यांना दाखवायला लागतं कारण तुम्ही व्हेरी फ्रँक आपली मुलं नातवंड जेव्हा आपल्याला एक असं प्रामाणिकपणे करताना बघतील ना त्यांच्या नजरेत तुमचा आदर प्रचंड वाढेल प्रेक्षक हजार लेखांनी जे होणार नाही ते यांच्या एक कृतीनं घडतं म्हणूनच मी मगाशी सांगितलं यात एक मला विलक्षण वैचारिक बंडखोरी दिसते एक दफा तो मुचको अपना जीवन खुद ही बोने दो लिख लेने दो अपनी किस्मत होना है जो होने दो आपल्या बरोबर इतरांची किस्मत उज्ज्वल करणाऱ्या उज्ज्वला बागवाडे यांच्यासाठी थँक्यू थँक्यू